Украина снова бьет рекорды. На этот раз на внутренней арене и сразу в двух областях. По количеству зараженных COVID-19 и по суммам, указанным в платежках за коммунальные услуги. Подробнее об этом в нашем дайджесте новостей Украины. Украина установила очередной рекорд по числу выявленных случаев заражения COVID-19 умерших и госпитализированных. За минувшие сутки зарегистрировано свыше 18 тысяч зараженных, что является наибольшим количеством с начала пандемии. В больницу положили 5238 новых пациентов. Скончались 342 человека. Не улучшает ситуацию и вакцинация. В Украине сделали 155 тысяч прививок препаратом Ковишилд. Однако зарегистрировано уже порядка 600 побочных реакций на эту вакцину. 23 марта врачи констатировали первую смерть после прививки. В Одессе прямо на улице скончалась служащая одной из воинских частей. На следующий день в Черновцах умер провизор аптеки военного госпиталя. Вакцину мужчина получил еще 15 марта, но уже 16 попал в больницу больницу с инсультом, где и скончался через несколько дней. Власти уверяют, что прививка тут ни при чем, но родные провизора категорически не согласны с мнением чиновников от медицины. Казалось бы, выше уже некуда, но февральские платежки, которые сейчас массово получают украинцы, снова бьют рекорды. Многие жители многоэтажек получили счета за отопление в полтора-два раза выше, чем за январь, хотя и тогда уже казалось, что коммунальные платежи достигли потолка. Переплата по сравнению с январем у всех разная. У одних 200-300 гривен, у других тысяча, полторы и больше. Коммунальщики традиционно кивают на температурные коэффициенты. СБУ сообщила, что разоблачила и прекратила деятельность военизированного вооруженного формирования, так называемой частной военной компании. Возможные организаторы компании – Семен Семенченко и Евгений Шевченко. Семенченко – бывший народный депутат от партии «Самопомич». Также он командовал, причем весьма неудачно, добровольческим батальоном «Донбасс». Подготовка членов ЧВК проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области и в центрах подготовки за рубежом.